É, eu, eu sempre digo, eu acho que o meu momento está bem próximo do que eu, do que eu falo, que a, a tecnologia ela está vivendo um momento único dela. né? As empresas estão passando por transformação digital, né? isso independente de pandemia, sem pandemia, etc. As empresas já estavam passando por um, uma transformação digital. É, dentro do meu momento, é, eu verifiquei praticamente há mais ou menos também seis anos atrás, é, que o início de uma robótica, o início de, um, de, um, de, uma, de uma melhoria de serviços, ela era baseada em dados. Né? Então, quando você fala que se ouve muito né, do dado, é, é um novo petróleo, né? então, quer dizer, onde as pessoas, né, é a nova riqueza do mundo, realmente, eu concordo em gênero, número e grau, e eu fiz um... Eu utilizo muito o termo né, pivotar, né? eu pivotei a minha carreira que estava voltada à parte de infraestrutura, telecomunicações, né? é, por onde eu passei por empresas bem específicas nesse ramo né? de, 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 de radiodifusão, enfim, é, uma série de, de, de características dessas empresas, mas é, eu percebi de que o, o IoT ele tinha um mercado enorme, né? então nós estamos falando naquela época de um mercado de 3 trilhões de dólares, e esses 3 trilhões, eu falei, poxa, eu, dá para começar a entender o que, que é esse mundo e buscar informação. Né? Então, isso nós estamos falando há seis anos atrás, aí você vê uma série de, de, de placas de prototipação fazendo um enorme sucesso, como o Raspberry, o Arduino Uno e aí por diante, e aí você vê que realmente tem um mundo aí a, a, a desbravar, né? É, hoje eu posso falar que eu já sou um especialista em IoT é, no segmento é, é, usuário final, né? É, basicamente eu, traba eu trabalho com uma empresa é, que era uma prestadora de serviços de facilities, é, segurança, limpeza, é, segurança patrimonial, tá? Então, segurança, limpeza e a parte de logística, que é a empresa pelo qual eu presto maior número de serviços. Essa empresa presta serviço para diversas outras empresas na área de produção né, industrial. E a gente tem utilizado muito o IoT para diversos... É, para diversos... É, diversos captação de dados. Né? E essas captações de dados, a gente trouxe já algumas melhorias muito interessantes. Né? Uma delas que eu a gente pode abrir aqui, nós somos o operador logístico do aeroporto de Guarulhos, tanto na parte de importação quanto exportação do aeroporto, e ali a gente incorporou algumas tecnologias muito interessantes, desde rastreamento de, de mercadoria, é, determinação de tempo, de, 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 a gente coloca lá, de, de, seria praticamente um uma ponte né, que a gente faz entre o avião né, e a parte de armazenamento. Então, esse tempo de carga em solo, é, existem algumas determinadas medições de tempo, porque você pode estar trabalhando com, com medicamentos, você pode estar trabalhando, de repente, com algum, alguma mercadoria perecível. Então, eles têm algum tratamento diferenciado. Né? E eles têm umas medições de tempo, porque justamente, é, o que eu falo tempo, né, é, em minutos mesmo, que você tem que tirar ele da aeronave e colocar ele numa armazenagem dentro de um, de um, de um, de um condicionamento é, climático, etc., para que não, não, não estraga a mercadoria. Enfim, e a gente é, utilizou diversos recursos de, de IoT, sempre fazendo um, um, um apoio muito grande a sistemas, tem alguns sistemas legados que a gente acabou desenvolvendo para fazer essa parte do tratamento de dados, e a minha função é exatamente essa, eu me apaixonei por isso, né? é, quando a gente pegou e, e, e conseguia fazer a gestão de micro tarefas, né? para fazer o apoio à parte de gestão da empresa, aos gestores de contratos, enfim, até chegar até o cliente mesmo, dizendo para ele, olha, aquilo que você contratou, a gente realmente consegue te demonstrar e consegue te dizer que a gente está realizando com esses SLAs bem específicos, que a gente foi contratado, a gente está aqui ó, te demonstrando através de dashboards, através de equipamentos de IoT, que ficam mensurando para a gente o tempo inteiro o que está acontecendo com a, com, a, com a sua mercadoria, não só com a sua mercadoria, mas sim com o nosso trabalho, propriamente dito. É, que realmente entregando inteligência 
alguns equipamentos de facilities, né? A gente já estava utilizando alguns robôs para fazer limpeza, né? esses robôs que a gente vê hoje é, em casa, que faz aspira, etc. A gente está utilizando alguns mais industriais, né? alguns que são mais robustos, etc. Em algumas lojas de departamento. E a gente agora está entregando, entregando um pouquinho de, de inteligência a eles, né? trabalhando com que eles façam algumas cercas virtuais para os próprios equipamentos, para os próprios robôs aí estarem trabalhando com inteligência. Porque antes eles ficavam praticamente indo para quase todos os mesmos lugares. E hoje a gente está tá utilizando um pouquinho dessa inteligência, incorporando inteligência a esses equipamentos. Não só isso, mas enfim, tem uma, uma série de outros trabalhos que estão sendo, estão sendo executados. É legal. E é, eu falei, poxa, está aí uma oportunidade de, 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 me, de interagir com, com, com pessoas que já têm um conhecimento bacana, um conhecimento bem profissional. E é, foi esse que o, o meu intuito de, de, enfim, de trocar experiências, de conhecer e trabalharmos aí, de repente, para uma melhoria total de, de, de conhecimento né, para ambas os lados. Assim que eu, que eu peguei esse projeto com, com, com a empresa lá de Facilities, é, eu coloquei né, dentro da, da, da nossa comunidade, né, no nosso grupo lá, é, algumas dores que a empresa estava tendo. A gente queria até mesmo ter um, um dispositivo que fosse desenvolvido para a gente ter uma contagem de pessoas. Né? E, e, e eu tive uma reciprocidade muito bacana. Né? Algumas pessoas me contataram muito rapidamente dentro do Instituto Sobre IoT, e nós fizemos alguns trabalhos né, com, com, com membros, tá? com membros, eu posso se relatar aí que foram praticamente três empresas que a gente fez trabalhos juntos e, e que alguns deles já virou até meio que amizade, sabe? Então, isso veio através realmente do, do, do grupo né, que foi desenvolvido que assim, como o termo ele é muito amplo, né? então tem pessoas que trabalham segmentos em áreas diferentes. Essa diversificação ela é enriquecedora, toda em questão de conhecimento. Fui um, eu sempre busquei por conhecimento. Né? Eu acho que é uma das formas que, eu, que a gente consegue agregar valor a, a si mesmo é quando você realmente tem um, um conhecimento maior sobre determinado assunto. Se tratando de um assunto muito novo, que é o, o caso do IoT, é, eu acho que, e as pessoas já começam a te rotular, né, do tipo, olha, esse cara, esse cara é um especialista em IoT, né, então você vê dentro do, do, das empresas pelo qual a gente acaba trabalhando. Então, isso é bem bacana, porque é, eu, eu vejo que você acaba ganhando um rótulo, um rótulo que, ao meu ver, ele é muito... É, muito bom, né? E no seguinte sentido de que, poxa, você se tornou um especialista em IoT, as pessoas já estão enxergando como um especialista em IoT, é muito legal, né? É muito legal. É um assunto extremamente promissor, né? Como torna a dizer, ainda nós estamos, puxa, acho que talvez na, 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 na pontinha da, da pontinha desse iceberg, né? Ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, tem um mercado enorme a ser trabalhado, né? Enfim. Então, é, eu vejo que, para mim, foi enriquecedor. Tá, tá trabalhando junto com tudo o CBT, o network, né, eu me, me colocar como mais participativo, interagindo mais com o grupo, faz não só com que é, eu, né, trago um pouco das minhas dificuldades e ouça para saber, e ouça também algumas soluções que algumas pessoas têm trazido, o próprio Norberto, né, eu converso bastante, o Guilherme, eu converso bastante com ele, então, é, então são pessoas assim que na verdade estão me ajudando. Então, eu só, posso, só tenho a agradecer a, a todos e ao grupo por, por, assim, por me ajudar e me enriquecer. Então, eu acho que é, essa é a base de, de tudo, o conhecimento. Né? Um curso é aquela coisa que você vai estudar, né? você vai obter e você vai trazer para si. Com, uh, eu, eu, eu sempre coloco que um curso ele traz o, o início do conhecimento. É a hora que você pega e você vai descobrir aquilo que você sabe que você não sabe. Né? É uma coisa meio antagônica. Porque até então, quando você, você olha para o termo, né? vamos pensar assim, eu tenho o termo IoT. É, poxa, muito legal. Né? Naquele momento, você sabe, você não sabe que você não sabe. É uma coisa meio louca, mas é, aquela, é meio assim. Né? Você olha para aquele termo e você fala, poxa, 
eu não sei nada né, sobre isso. Né? Então, é, a hora que você busca o, o, o curso, um curso qualquer que seja, naquele momento você começa a saber que você não sabe. Aí você vai começar a aprender. Aí vai chegar uma hora que você começa, né? É, desculpa, não, parece meio antagônico, mas é, se a gente colocar essas duas palavrinhas, né? Saber e não saber. E aí você vai começar a entender que você, ao final desse curso, talvez você comece a saber que você sabe alguma coisa, né? Então você estudou para saber desenvolver, para você poder realizar algo, né? E, e dentro da, da comunidade é, ao invés de eu procurar o conhecimento para saber isso, para conhecer esse assunto, etc., muitas vezes eu posso adquirir esse know-how. Eu não preciso fazer o curso, eu vou consultar especialistas, e eu vejo isso muito como uma parceria, como um network, etc., que você chega e fala diretamente para o cara. Você fala, poxa, pô, você fez isso, fiz... como é que foi a tua experiência? Como é que você pode... Você quer desenvolver esse, esse trabalho para mim, junto a um cliente, etc., você tem um ganho de tempo enorme, enorme. Eu não vou procurar conhecer as ferramentas, eu vou estudar Python, eu vou, vou estudar R para começar, começar esse assunto. Não, entendeu? Eu sou, sou mais assim. Sim, eu tenho esse, esse tempo de informação, porque senão eu vou saber. Aí eu vou, vou para o último termo, né? Aí eu vou saber muito de nada. Né? ao mesmo tempo de, de que eu, você, você acaba conhecendo tanta coisa que você não se aprofunda e você acaba não não conhecendo nada, né? não, não fazendo nada direito, né? como um pato. Né? Não voa, não canta, não, não anda direito. O, o buscar, né? quando você busca uma, um, um parceiro, quando você busca, de repente, uma, uma informação... Você pode realmente conseguir através de um LinkedIn, você pode conseguir através, como eu mencionei, o próprio pessoal do fórum, etc. O que, que eu percebo que nós temos dentro do Tudo Sobre IoT é que a, a gente pode, de, um, de uma certa maneira, ter um, quase um companheiro, porque os membros eles acabam se ajudando, propriamente dito. No LinkedIn, você vai mandar uma mensagem para alguém dizendo, olha, eu tenho aqui um projeto... E o projeto é para colocar um GPS num caminhão. E ele vai, muitos deles não vão nem responder, né? E alguns deles vão falar, poxa, cara, é o seguinte, o que você está precisando é falar com uma, 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 uma operadora de rastreamento, né? E você tem diversas pessoas no mercado. Aí você vai falar, não, mas peraí, não é para um caminhão, é para é um caminhão interno, uma empilhadeira, alguma coisa nesse sentido. E aí você, então, e você já, 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 já quebrou aquele rapor, aquele primeiro... É, bate-papo que você poderia ter, você deu o, 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 talvez o punch errado, né? você, você foi com, 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 digamos, com o tratamento, o assunto de uma maneira errada. Quando você chega dentro do Tudo Sobre IoT, você fala, poxa, você tem ali um canal direto com aquela pessoa, né? e muitas vezes você assistiu uma, um artigo dela, uma palestra dela, dentro de um webinar, e aí você fala para ele, poxa, olha, eu tive, eu vi alguma coisa do, 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 teu, do teu trabalho e eu estou fazendo um trabalho parecido com, com geoposicionamento interno, de empilhadeiras, etc, etc. Você, você tem algum, algum projeto que você já fez, alguma coisa assim? E aí você ganha essa pessoa, de uma, esse network de uma maneira diferenciada. Né? É, até para pessoas que de repente pô, você está fazendo trabalhos que não tem muito a ver com o teu, mas assim, muitas vezes, só da pessoa ter mencionado, e fala assim, poxa, olha, eu não fiz, mas tal pessoa fez, entendeu? E ele te abre essa, esse, esse canal de comunicação com essa outra pessoa. Então, isso eu acho muito diferenciado. Né? Você ganha, como, como eu disse, você não ganha simplesmente um membro, você ganha uma parceria né? de, entre membros e as pessoas muitas vezes te ajudam. Dentro do LinkedIn, Talvez você vai ter um canal sem resposta, né? E em alguns outros, como eu até mencionei, o, o Fórum Brasileiro de IoT, a, a, a Bink lá com, com, com o Flávio, etc. É, ele, ele é meio top-down, entendeu? Ele não é muito horizontal. Então, você, existe praticamente uma hierarquia para você chegar até outros membros, né? É um, pouquinho, é um pouquinho diferenciado, vamos dizer assim, né? É, você teria que falar com uma pessoa um diretor, com não sei o que, do, do, do grupo, para depois você comunicar com a, com a pessoa. Você não tem esse canal direto. 
duas, é, teve dois é, trabalhos, um deles, eu esqueci agora o nome do, do pessoal, mas é do, o nome do, do, do membro, mas é da OPEG. A OPEG, eu já tinha conversado com eles antes, eles tinham uma... Um, eles estavam desenvolvendo uma plataforma de dashboards para equipamentos industriais, etc. Ele pivotou totalmente para a área de reconhecimento de voz, tratamento de pagamentos, né? O reconhecimento. Isso é uma coisa que assim eu não tinha é, nem sequer pensado nesse termo para os meus projetos. Mas eu vejo que hoje isso já começa a fazer sentido. E aí eu vejo muitas vezes meus filhos, né? Brinco, eu falo que aquilo lá virou um brinquedo para eles, né? Que eles começam a dar comandos né, para a Alexa e eu vejo que isso pode ser incorporado é, para qualquer projeto. E eu não, não, não teria visto é, essa possibilidade se eu não estivesse participando dentro dos grupos, se eu não estivesse ouvindo esses projetos que estão sendo executados, inclusive o pessoal da UPEI. A sensação é, é de realmente incorporar né, um, um, um grupo pelo qual é, uns se importam com, com os outros, se importam em ouvir, em querer é, saber, em querer ajudar. Né? Eu acho que isso realmente faz bastante diferença dentro do grupo. Né? É, e bastante sentido. <risos> é, o, o, a concorrência... É, eu acho que ela só existe a partir do momento que você se incomode com ela. Né? Eu, não, eu não, não me incomodo com concorrência. Né? Eu vejo que, é, que, puxa, se alguém for fazer um trabalho parecido com o meu ou igual ao meu, e às vezes até melhor, eu tenho que colar nesse cara. Entendeu? É, eu tenho que colar nesse cara porque... É, o que, que eu falo colar? É, eu, eu sempre busco trazer com alguns trabalhos que eu falo assim, poxa, se esse daqui eu não posso atender porque o meu trabalho não, não é melhor que o dele, é, eu tenho que colar nele, né? Eu preciso pegar e trazer esse cara para junto de mim. Em compensação, eu vejo que dentro do grupo, é, a gente tem é, pessoas com conhecimentos muito diversos. Os trabalhos, eles não são, eu, eu posso dizer que eles não são iguais, né? Ele sempre tem, é, ele sempre tem um pouquinho de diferença entre eles. E essas diferenças, eu vejo que elas são complementares. Então, eu não vejo o problema, né? Não vejo o problema de, 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 de concorrência nisso. O que, que acontece? É, eu indico, sim, né? É, o, o tudo sobre a IoT como uma uma comunidade de conhecimento e parcerias se você quer é, entrar nesse mundo né, de, de IoT você precisa estar tá junto a, a esse membro de, uma, de, um, de um modo a você ter não, você ter parceria você ter você ser um pouquinho mais especialista naquilo que você faz, né? se você quer trabalhar com IoT, mas se você está trabalhando no, numa, no, num meio é, de comunicações, no meio de, de, de computação, tecnologia ou coisa assim, inovação, que é um dos trabalhos que, que muitas vezes é, o que eu, meu trabalho de, de execução, é, você precisa estar dentro do grupo, você precisa estar conhecendo o que, que as pessoas estão fazendo, e algumas startups, né, e que de repente algumas parcerias né, que, que eu vi entre algumas empresas, né, é, entre startups e, e empresas maiores, enfim, é, você, precisa estar, você precisa estar dentro do grupo, você precisa conhecer como é que está... É, os trabalhos que estão sendo executados, para que as tecnologias que estão que estão, que estão vindo e já tem pessoa trabalhando e tem pessoa olhando para isso, para novas tecnologias, 5G, enfim, LTL privado, um monte de, de, de coisas que você vê aí as pessoas trabalhando e, e que se você for sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. <risos>